আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমরা সবাই সিয়াম সাধনায় ব্যাপৃত সিয়াম অর্থ হচ্ছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলা কিন্তু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে হবে কি আমাদের শরীরে যত অপদার্থ কুপদার্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের যে সব খারাপ দিকগুলো রয়েছে অমানবিকতাগুলি রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে হবে আর এই যারা হৃদরোগে ভুগছেন তাদের ব্যাপারে আজকে আমরা কথা বলবো আমি অধ্যাপক ডাক্তার ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আর এই হৃদরোগ যারা আক্রান্ত আছেন হৃদরোগী রোগীরা রোজা পালন করতে পারেন কিনা এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর তৌফিকুর রহমান প্রফেসর তৌফিকুর রহমান প্রধান এবং অধ্যাপক বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজে রয়েছেন প্রফেসর তৌফিকুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি রমজান মোবারক যে আপনাকে স্বাগত মা এই যেই কথা বলছিলাম যে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলি অনেক কিছুই যদি মনের ব্যাপারে আসি যে আমাদের একটা ডেফিনেশন আছে যে হেলথের যে হেলথ শুধু শারীরিক সুস্থতা না মানসিক সুস্থতা আর্থিক সুস্থতা সামাজিক সুস্থতা স্পিরিচুয়াল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েল তো এই আর্থিক সুস্থতা তো একটা বিশাল ফ্যাক্টর আত্মিক সুস্থতা দিচ্ছে আমরা সবাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ব্যস্ত তাই না তো এই আত্মিক স্বাস্থ্য সুস্থতা অর্জনের মাধ্যমে কি কিছুটা হৃদ মানে হৃদপিণ্ডের উপরে একটা ভালো প্রভাব পড়তে পারে কারণ আমরা তো প্রতিযোগিতা অশুভ প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত নই এখন এখন আমাদের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর আর কি এখন হৃদরোগের জন্য সেটা কিন্তু আমরা বলি স্ট্রেস স্ট্রেস বা দুশ্চিন্তা এখন এই স্ট্রেস বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের হতে পারে এখন ওই যেটা বললেন যে অসম প্রতিযোগিতা অসম এবং অশুভ অশুভ প্রতিযোগিতা হ্যাঁ তো এখন এই অশুভ প্রতিযোগিতা দৌড়ে এখন আমরা যেটা শ্যাম সাধনা করতেছি এক মাস ধরে রোজা রাখি এক মাস নিজের আত্মাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করি এই পবিত্র রাখার জন্য বিভিন্ন ইভেন আমরা তো বসে আলাদা সময় নিয়ে মসজিদ নামাজ পড়ি কিছু সময় বসে থাকি চূড়ান্ত লাদ করতেছি এই যে সময় দিচ্ছি এই যে এক ধরনের মেডিটেশন আমরা বলি যে মেডিটেশন যে করতেছে সে বসে মনকে কনসেন্ট করার চেষ্টা করে তা আমরা যখন কোরআন শরীফ পড়তেছি বা আমরা যখন নামাজ পড়তেছি বা আমরা যখন অফল নামাজও পড়তেছি তখনকে আমরা মনকে কনসেন্ট করার চেষ্টা করছি এই কনসেন্ট করার জন্য আমাদের হার্টের উপরে যে একটা স্ট্রেস বা চাপ এটা কিন্তু অনেকখানি ফলে দেখা যায় হার্ট সুস্থ হওয়ার থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে দেখা যায় আমাদের এই যে উচ্চ রক্তচাপও যেটা হয় যে আমাদের স্ট্রেসের কারণে রক্তচাপ বাড়ে স্ট্রেসের কারণে হাটের ভিতরে যেটা আমরা বলি অল্প ব্লক থাকে আমি এমনি মানে ব্যাখ্যা দিচ্ছি যে কারো কারো দেখা যায় জীবনে কোনো কোনো ব্যথা হয় নাই কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় যে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে সে ইভেন হাসপাতালে যাচ্ছে বা মারাও যাচ্ছে তাহলে এই যে যে ব্যক্তির কোনো দিন হাঁটতে গেলে পরিশ্রম করলে কখনো কোনো ব্যথা হয় নাই কিন্তু হঠাৎ করে ব্যথা হলো এখন এই ব্যথাটা আসলে কেন হলো এমনও আছে যে ওই ব্যক্তির হয়তো সত্তর পার্সেন্টে বেশি ব্লক থাকলে হাটের মধ্যে রক্ত নিতে তখন সে হাঁটতে গেলে বা পরিশ্রম করলে ব্যথা হবে কিন্তু যদি তার থার্টি পার্সেন্ট বা ফর্টি পার্সেন্ট ব্লক থাকে তখন কিন্তু কোনো একটা সিমটম থাকবে না কিন্তু যেটা হতে পারে এই থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ব্লকও কিন্তু খারাপ এটা যে কোনো সময় ফেটে গিয়ে তার কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হতে পারে এখন এই যে হঠাৎ করে যে ফেটে যায় যে হার্ট অ্যাটাক হয় এই ফেটেটা কেন ফাটেটা কেন এই হঠাৎ করে রক্ত রক্ত নালীর মধ্যে যেটা প্লাক আছে বলে যেটা বা চর বলে যেটা সেটা যে ফেটে যাচ্ছে বা ব্লকটা ফেটে যাচ্ছে এটা কিন্তু আর একটা অন্যতম কারণে যে স্ট্রেস স্ট্রেস আমরা যদি স্ট্রেসের কারণে দেখা যাবে হলো করোনারিগুলা বা রক্ত নালী যে করোনারি ধমনি বলি আর কি আমরা সেটাতে কি হয় স্পাজম হয় স্পাজম হলে অনেক সময় ওখানে ফাটল ধরে ফাটল ধরে ওখানে রক্ত জমাট বাজে পুরো রক্ত নালীগুলো বন্ধ হয়ে যায় ফলে যে এই যে রক্ত নালী যে রক্ত সরবরাহ করছে হাটের সেখানে রক্ত পাচ্ছে না খাবার পাচ্ছে না ফলে ওখানে ড্যামেজ হ্যাঁ এখন হ্যাঁ স্ট্রেস কম হাতে স্ট্রেস হরমোনগুলো এর জন্য দেয় আমরা বলি অ্যাড্রেনালিন যে এগুলো আছে সেগুলো তো মূলত এগুলো করে ম্যাকানিজম আছে তাহলে এখন এই যে যে তার হলো হার্ট অ্যাটাক হওয়ার যে ঝুঁকিটা এই ঝুঁকিটা কিন্তু অনেকখানি কমে যাচ্ছে যদি আমরা স্ট্রেস অ্যাভয়েড করি স্ট্রেস এবং স্ট্রেস অ্যাভয়েড করার একটা মানে বিশাল সময় আমরা পার করছি এই রমজান রমজান এটা এটা যেমন আসলে একটা আত্মিক কারণে আমাদের মানে মেডিটেশন টাইপে সেখানে আমাদের যেমন আত্মিক কারণে হার্ট ভালো থাকতেছে এছাড়া আর একটা যেটা আছে আমরা যেমন ফাস্টিং কারণেও কিন্তু একটা আমাদের লাভ হচ্ছে ফাস্টিংয়ের কারণে কি হচ্ছে ফাস্টিং থাকার কারণে এটা আমাদের ডায়াবেটিস কম থাকতেছে আমি না চাইলেও কিন্তু যেহেতু খাচ্ছি না শুধু আমার
তাহলে এই যে ডায়াবেটিস যে রক্তের কোলেস্টেরল সেটাও কিন্তু কম থাকবে আমরা ওজন কিছুটা হলেও কিন্তু আমার ওজন কমবে যেহেতু আমি খাচ্ছি না কম খেতে হচ্ছে তাহলে এই যে ওজন কমাটা প্লাস হলো যে আমরা বলি যে আমাদের ভিতরে যে চর্বি জমা হচ্ছে এই চর্বিটাও কমে যাচ্ছে মোবিলাইজ হচ্ছে মোবিলাইজ হওয়ার কারণেও এই যে আমাদের যে কথা বলছিলাম ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স সেটাও কমে যাচ্ছে ফলে কিন্তু আমাদের মেটাবলিক সিনড্রোম যেটা হার্টের অসুখ হওয়ার কারণ ব্লক হওয়ার কারণ সেগুলো কমে যাচ্ছে ফলে কিন্তু আমাদের ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা কমতেছে আর ব্লক হলেও সেটাকে বলা যায় স্টাবল থাকার সম্ভাবনা কমতেছে হঠাৎ করে যেটা ওইটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার সেই ঝুঁকিও কিন্তু আমার কমতেছে রমজান মাসে কারো হার্ট অ্যাটাক করে বসে হঠাৎ করে হয়ে গেল তাহলে তিনি কিভাবে বুঝবেন যে আচ্ছা এখন রমজান মাসে যদি দেখা যায় কোন এক ব্যক্তির যে এরকম বেশি করে আন্ডু সোয়েটিং আন্ডু সোয়েটিং মানে ধরেন আমি একটু হাঁটছি আমার সোয়েটিং হবে এটাও স্বাভাবিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিচ্ছু না আমি দাঁড়াইছি আমার অনবরত সোয়েটিং হচ্ছে এটা অনেক সময় ডায়াবেটিস রুগীদের হয় যে আমাদের হলো কোনো ব্যথা নাই কিন্তু আমার সোয়েটিং হচ্ছে খুব তাকে অবশ্যই অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে আর যদি দেখা যায় না আমার বুকে এক ধরনের চাপ 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 ব্যথা আছে সেন্ট্রাল বুকে সেন্ট্রাল হ্যাঁ বুকের মাঝখানে বেশি হতে পারে অথবা হতে পারে গলা চাপ দিয়ে ধরতে পারে অথবা ডান হাত দিয়ে নামতে পারে বাম হাত দিয়ে নামতে পারে পিছন দিকেও যেতে পারে অনেকের ধারণা শুধু বাম হাত দিয়ে নামবে না হ্যাঁ এই জন্য শুধু বাম হাত দিয়ে না ডান হাতেও হতে পারে এই যে বুকের মাঝখানে হতে পারে গলা চাপার মতো গলা যেমন চিপ দেওয়া যায় এবং গলা টিপের মতো যে ব্যাপার হয় যেমন চোকিং বলে এই চোকিং সেন্সেশনে কিন্তু হতে পারে অথবা দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ব্যথা অনেক সময় এটা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথার মতো বা গল ব্লাডের ব্যথা হলেও পিছন দিকে যায় এরকম ব্যথার মতো হতে পারে তো এরকম যদি হয় সাথে যদি ঘাম থাকে এবং বমি ভাব থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বমি করেও দেয় তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে যে প্রথম কাজ যেটা করা ওটা ইসিজি করা আর যদি সম্ভব হয় ওখানে অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে টোপোইনায় একটা পরীক্ষা আসে টোপোইনায় করা যদি দেখা যায় শান্ত আমরা চার ঘন্টা পরে এটা পজিটিভ আসে যদি ইসিজিতে কোনো চেঞ্জ চলে আসলো তাহলে তো ভালোই তাহলে অবশ্যই হাসপাতালে তাকে ভর্তি থাকতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি আরও অনেক কথা শুনব একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান নিয়ে আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর এম তৌফিকুর রহমান প্রফেসর তৌফিকুর রহমান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনি বিরতির আগে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যদি কারো রমজানকালীন সময় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় তাহলে এই গ্যাস বলে উড়িয়ে দিলে হবে না সব সময় গ্যাস হচ্ছে গ্যাস হচ্ছে একটু এখন হৃদরোগ স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে যদি এরকম হয় আপনার বয়স চল্লিশ বা তার উপরে এখন অবশ্যই তিরিশ বছর বয়সে হঠাৎ হ্যাঁ যদি এরকম হয় চল্লিশ বা তার বেশি তাহলে সম্ভাবনা বেশি যদি আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে আপনার যদি অনিয়ন্ত্র ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত উচ্চ রক্তচাপ থাকে আপনার যদি কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেশি থাকে আপনার যদি সিগারেট খান অথবা আপনার যদি ওবেজ হন মানে মোটা শরীর বেশি অথবা আপনি যদি সেরেন্টারি লাইফ স্টাইল অর্থাৎ আপনি যদি মুভমেন্ট কম হাঁটা চলা কম করেন তাহলে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যদি এরকম বুকে ব্যথা হয় সাথে যদি এরকম ঘাম থাকে এবং বমি ভাব বা বমি করছেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু এটা হার্ট অ্যাটাকের সিমটম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন ধূমপান ধূমপান ত্যাগ করার প্রকৃষ্ট মাস সেই রমজান এই ধূমপান করে করে কিন্তু প্রচুর লোক হার্ট অ্যাটাকে লাং ক্যান্সারে বা অনেক রকমের রোগ কি কি নাই সব রকমের রোগে ধূমপান জনিত আছে কারণে হয় তো ধূমপান কীভাবে ত্যাগ করবে সে ধূমপান ত্যাগ করার জন্য আমরা যে কথাটা বলে ইচ্ছাই যথেষ্ট এটা আসলে সত্য কথা ধূমপানের যে অ্যাডিকশন বা এই যে আসক্তি এই আসক্তিটা এত প্রকট না যে হলো ধূমপান ছাড়লে তার খুব যে কষ্ট হবে না ধূমপান করলে তার আবার শরীরে সমস্যা দেখা দেবে জিনিসটা কিন্তু এটা না এই জন্য ধূমপান ত্যাগ করা খুব সহজ এই জন্য ইচ্ছা শক্তি চলছে সুতরাং ওই বারো ঘন্টা বা দশ ঘন্টা এরকম একটু চেষ্টা করলেই হবে যে না আমি ধূমপান করব না এই ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে কিন্তু সে ধূমপান এই এক মাস যদি সে কষ্ট করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় সে পরিণত হবে এই এই যে রমজান মাস আসছে অনেকে মানে স্থূলতা কমানোর জন্য হৃদরোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য ডায়াবেটিসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য হৃদ উচ্চ রক্তচাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক্সারসাইজ করেন হাঁটেন এ রোজার মাসে যে এত তারা বিনা মাস পড়তে হয় পাঁচ রক্ত নামাজ তো আছেই কেমন লাইল আছে আলাদা করে এক্সারসাইজের কোনো প্রয়োজন আছে কি না আসলে এক্সারসাইজ যেটা আমাদের হাঁটার ইয়ে প্রোটোকল বলি বা যেভাবে বলি যে একটি টানা
এবং বলা হচ্ছে একটু জোরে হাঁটা এভাবে আর কি জোরে হাঁটার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের যে হার্ট রেট আছে এই হার্ট রেটে প্রায় দেড় গুণ হার্ট রেট নেওয়া যাওয়া ফিফটি পার্সেন্টের বেশি বাড়ানো এর উদ্দেশ্য হলো যদি আমি রেগুলারলি এভাবে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি বাড়াই তখন আমাদের হার্টে কিছু প্রোটেকটিভ ম্যাকানিজম তৈরি হয় কিছু কিছু রোগ তখন আমাদের হবে না ব্লক ব্লক এগুলো ঝুঁকি কমে যায় তো এখন আমি যদি বাসায় প্রচুর কাজ করলাম যেমন আমাদের মেয়েরা করে অথবা অনেকে বলে স্যার আমি তো মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাই অনেক দূর হাঁটি তাই বলছে অনেক সময় দেখা যায় যে এক স্কুলে নেওয়া যাওয়ার পথে তো দেখা যায় কারোর সাথে দেখা হলো মেয়ের হাই হলো তখন আবার দাঁড়াইলো আবার হলো সেইভাবে তো আসলে এইভাবে হার্ট রেট বাড়বে না যেহেতু হার্ট রেট বাড়বে সুতরাং হার্ট রেট বাড়ানোর জন্য যে বেনিফিট আছে এই বেনিফিট আমরা পাবো না এই জন্য অনেকে এভাবে বলে যে এত বেশি হাঁটেন যখন আপনার শরীর থেকে ঘাম বের হয় আসলে ঘাম বের হওয়াটা মূল উদ্দেশ্য না হার্ট রেটটা বাড়ানোই হলো আসলে মূল উদ্দেশ্য সেই কারণে হলো যে আসলে হাঁটার জন্য যে জিনিসটা এটা আসলে মেনটেন করা উচিত হাঁটা উচিত ছাড়া উচিত না এক মাস তো একটা লম্বা সময় তো এই অবিসিটি আজকাল মানে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে স্থূলতা অবিসিটি নিয়ন্ত্রণে এই রমজানের ভূমিকা তো অনেক অনেক অবিসিটি নিয়ন্ত্রণে রমজানের ভূমিকা অনেক সেক্ষেত্রে হলো যে একটা ওবেসিটি আমার একটা টার্গেট হয়তো আছে আমি ওজন কমাতে চাই তো ওজন কমানোর জন্য আমরা যেমন স্বাভাবিকভাবে দিনের বেলা অন্য সময় যেভাবে আমরা খাওয়ার টাইম পাই সুযোগ পাই যে আমরা ফ্রিজ করলাম কিছু একটা আছে খেয়ে নিলাম ফ্রিজ করলাম সেই সুযোগটা কিন্তু রমজান মাসে খুব কম হয় বলে আপনার যে এই যে জাঙ্ক ফুড বা এক্সট্রা ফুড দেখবেন যে আমি যাচ্ছি ঠিক আছে যাওয়ার সময় ওই কোনো একটা ইয়ের ওই রেস্টুরেন্ট বা ইয়ে থেকে কিছু হাতে করে খেয়ে নিয়ে আমি চলে গেলাম বা একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হাতে করে নিয়ে আমি খেতে খেতে কোথাও গেলাম রমজান মাসে তো আসলে সেই সুযোগটা নাই ফলে আমি বা আপনি না চাইলেও কিন্তু ওজন কমানো সম্ভব সেক্ষেত্রে যদি ইফতারটা আমরা একটু সংযুক্ত হই আর সেহেরিটা যদি আমরা একটু সংযতভাবে করি মানে সুস্থতা নিয়ে আসার অনেক উপাদানই রমজানের রমজান মাসে রয়েছে রমজি হৃদরোগ তো অনেক বড় ক্যানভাসের মধ্যে পড়ে উচ্চ রক্তচাপও যেমন পড়ছে মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ পড়ছে আরও অনেক কিছুই পড়ছে তো ইফতারটা কেমন হবে ইফতারটা হতে হবে এরকম আমরা বলে স্বাস্থ্যপ্রদ এখন স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ার জন্য যে আমরা কথা যেটা বলি আমাদের একটা মেডিকেল একটা আমলে স্যার বলে ড্যাশ ডায়েট এখন ড্যাশ ডায়েটটা যেমন উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য জরুরি তেমনি হার্টের রোগ প্রিভেন্ট করার জন্য এটা জরুরি ড্যাশ ডায়েটে বলে ডায়েটের অ্যাপ্রোচ টু প্রিভেন্ট হাইপার টেনশন এটা টু টু স্টপ হাইপার টেনশন এইভাবে আসলে ড্যাশ ডায়েট বলা হয় এখন ড্যাশ ডায়েটের আসলে মূল কনসেপ্টটা কিসের উপরে আমরা কিছুটা বলি মেডিটারিয়ান ডায়েট মেডিটারিয়ান মানে মেডিটারিয়ান যে কান্ট্রিগুলো ভূমুদ্রসাগরের আশেপাশে যে ইয়েগুলো কান্ট্রিগুলো ওদের খাবারের প্যাটার্নটা কিছুটা এখন ওদের খাবারের প্যাটার্নে বলে যে সবচেয়ে যেটা হলো একটা হলো কম চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া আচ্ছা তাহলে কম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া তিন হলো অধিক প্রোটিন যুক্ত খাবার খাওয়া অধিক ফল মূল খাওয়া অধিক শাক সবজি খাওয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খাওয়া লবণ কম খাওয়া পটাশিয়াম যুক্ত খাবার বেশি খাওয়া এখন লবণ কিসে বেশি আছে আমরা একটু জেনে নেব পটাশিয়াম কোন খাবারে বেশি থাকি পটাশিয়াম যুক্ত খাবারটা আমরা বেশি খাবো এটা হলো মূল কনসেপ্ট এটার মাধ্যমে আমরা উচ্চ রক্তচাপ একটা হলো প্রিভেন্ট করতে পারি যত রক্তচাপ না হয় সেটি আটা রক্তচাপ হলে আমরা কিন্তু যে ওষুধের পাশাপাশি আমরা কিছু বলি রোগীরাও যেটা কোশ্চেন করে স্যার আমাকে প্রেশার বেশি আমাকে ওষুধই খেতে হবে আমাকে কোনোভাবে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্য কোনো উপায় কি নেই হ্যাঁ উপায় আছে সেটা হলো জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে জীবনযাত্রা কন্ট্রোল করে নিয়ম মাফিক চলে কিন্তু আমি যদি রক্তচাপের মাত্রা আমার কম থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে চার থেকে পাঁচ মিলিমিটার মার্কারি কিন্তু আমরা শুধু লাইফ স্টাইলের মাধ্যমে ড্যাশ ডায়েটের মাধ্যমে আমরা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি এই যে আপনি ভেজিটেরিয়ান কান্ট্রিগুলির কথা বলেছেন তো এখানে ওই অলিভ অয়েল বেশি পাওয়া যায় এটা নিয়ে একটু কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে আরেকটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন প্রফেসর তৌফিক রহমান আমি বিরতির পর আপনাকে বলেছিলাম যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা মেডিটেরিয়ান ওখানে অলিভ অয়েল ওরা খুব বেশি খায় এটা কি স্বাস্থ্যপ্রদ হ্যাঁ এখন অলিভ অয়েল যেটা ওদের কিন্তু ওদের জল পায় আমাদের জল পায় একটু ডিফারেন্ট ওদের একটু ছোটো ছোটো জল পায় পাওয়া যায় যে জল পায়ের কথা আল্লাহ তালা ক্রনশিপে বলছেন জয়তুনের কসম জয়তুন সেই জয়তুন ধরনের এই জয়তুনের লাভটা হলো এই যে জয়তুনের মধ্যে বা এই যে অলিভের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমাদের এইচ ডি এল বাড়ানোর অর্থাৎ আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বলে সেটি বা পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাটি ভালো কোলেস্ট্রল ভালো কোলেস্ট্রল এটা তৈরি করে এই পলি আনসাচুরেট ফ্যাটি অ্যাসিড
যেমন কাক যেমন পরিবেশ ভালো রাখে যে বিভিন্ন পচা খাবার খেয়ে এমনি এসডিএল যদি বেশি থাকে সে কি করে আমাদের রক্তনালীতে ওই যে লিপিড জমতে দেয় না যে লোপতে জমতে দেয় না এবং লিপিডগুলো সে এক্সক্রেমেন্টের মতো সে নিয়ে চলে যায় পরিষ্কার করে তাহলে এই যে পরিষ্কার করা কাজ এই যে এসডিএল এটা কিন্তু বাড়াই হলো এই যে আমাদের যে জলপাই তেল বলি এই জলপাই তেলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পলিয়ানসেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে এখন আমরা অনেক সময় বলি যে কোন কোন তেল স্বাস্থ্যকর এটা কোশ্চেন সব চলে আসে রোগীরা প্রশ্ন করে এখন আমি সংক্ষেপ হলো যে তেলের মধ্যে কোশ্চেন করে না যে তেল কি সবই খারাপ তাও না যে তেলের মধ্যে যত বেশি এই যে পলিয়ানসেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে এবং যারা এসডিএল বাড়াবে এটা বলে হাই ডেন্সিটি লাইফ প্রোটিন বা আমি ভালো কোশ্চেন বলি এটাকে তত বেশি এর তেলগুলো ভালো এখন এই তেলের মধ্যে মাত্রা হিসাবে থাকে এখন আবার কিছু তেল আছে যেগুলো আবার ক্ষতিকর যেগুলোর মধ্যে পলিয়ানসিড ফ্যাটিস কম থাকে সেগুলো ফ্যাসিড ফ্যাট বেশি থাকে যেমন অ্যানিমাল ফ্যাট বা প্লান্ট ইয়ের মধ্যে যেমন নারকেল তেল অথবা পাম অয়েল এগুলো আবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর জমে যায় জমে যায় বেশি এগুলো আবার ক্ষতিকর এই জন্য অলিভ যেটা আছে যে ওরা সালাদের সময় সালাদ ড্রেসিং বলে রান্নার সময় বা কিছু ভাজা ভাজি টুকটাক সালাদ ড্রেসিং তাহলে রোজা কতগুলো মানে সুবিধা দিয়ে আসছে ধূমপান পরিত্যাগ করাচ্ছে অবেসিটি পরিত্যাগ করাচ্ছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করছে আমাদের উচ্চ রক্তচাপ কন্ট্রোল হচ্ছে उपकार आदरोगी जो सम्पर्क जुक्त रिक्स फैक्टर जगह आगे हृदर करते हृदर गुलाबर रिक्स अनेक कमे जाए যাদের হৃদরোগ হতে পারে সেই রিক্সও কমে যেমন আমার ধূমপান চাইলেও করতে পারতেছে না ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে থাকতেছে উচ্চ রক্তচাপ কন্ট্রোলে থাকতেছে রক্তের কোলেস্ট্রল ভালো থাকতেছে তো এই যে রিক্স ফ্যাক্টরগুলো আছে অটোমেটিক্যালি আমার ওজন কমতেছে ফলে আমার হার্ট ভালো থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাচ্ছে মানে এই ভালো হার্ট ভালো থাকার জন্য আমাদের আমার মনে হয় যে রোজা খুবই একটা উপকারী জিনিস হৃদরোগীদের জন্য একটা আশীর্বাদ আশীর্বাদ আমাদের প্রফেসর তৌফিক রহমান এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আশা করি রোগীরা উপকৃত হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং একুশে টিভির সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ প্রফেসর তৌফিক রহমানের কাছ থেকে হৃদরোগে যারা আক্রান্ত তাদের রোজা কিভাবে তারা পালন করবে কতটুকু মানুষ উপকৃত হবে হৃদরোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাঁচার জন্য এ ব্যাপারে অনেক মূল্যবান কথা কিন্তু তিনি শোনালেন আশা করি সবাই উপকৃত হয়েছেন প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা